മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോയാൽ ഇതിനിടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത പുറത്തു വന്നത് റവന്യൂ മന്ത്രി കളക്ടറെ പിന്തുണച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം കാസർഗോഡ് ഇക്കാര്യം കൃത്യമായി പറയുകയും ചെയ്തു റവന്യൂ മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പിന്തുണ കളക്ടർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്തയിലേക്ക് പോയാൽ പാലക്കാട് മാത്തൂരിൽ വൃദ്ധയെ കൊലപ്പെടുത്തി ചാക്കിൽ കെട്ടിവെച്ച നിലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണാതായ ഓമന എന്ന സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹമാണ് വീടിന് സമീപമുള്ള മറ്റൊരു വീട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടുപേർ കസ്റ്റഡിയിലായി മാത്തൂർ സ്വദേശികളായ ഷൈജു വിജേഷ് എന്നിവരെയാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരി ചേരുന്നു പ്രസാദ് എന്താണ് പോലീസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് രഞ്ജിത്തെ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചതേയുള്ളൂ ഇന്നലെയാണ് മാത്തൂർ സ്വദേശിയായ ഓമനയെ ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മുതലാണ് കാണാതായത് ആ പ്രദേശത്തെല്ലാം തന്നെ ഇവർ ഇവരുടെ ബന്ധുവീട്ടിലെല്ലാം തന്നെ വീട്ടുകാർ അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ അവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല തുടർന്ന് പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഓമന ഓമനയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും അല്പം മാറി ഒരു ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററോളം മാറിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇവർ ഇന്നലെ ഇവരുടെ ഈ അതായത് ഈ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ വീടിന് സമീപത്ത് ഓമനയുടെ ഒരു കൃഷിസ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ രാവിലെ അവിടെ പോയതായി ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷവും വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഇവരെ കാണാതായത് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന പ്രാഥമിക വിവരം ഓമന ഇവരുടെ ഈ ഷൈജു എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലായ ഷൈജു എന്ന ആളുടെ വീട്ടിൽ അവർ അവിടെ പോയിരുന്നു അതിനുശേഷം അവിടെ മറന്നു വെച്ച് വീണ്ടും അവർ പോയ സമയത്ത് അവിടെ വെച്ചാണ് ഈ കൃത്യം നടത്തിയത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസിന് കിട്ടുന്ന പ്രാഥമിക വിവരം ഷൈജു അത് അവരുടെ സുഹൃത്ത് ബിജേഷും സമീപത്തെ മാത്തൂരിന് സമീപത്തെ ഒരു കടയിൽ ഈ ഒരു ഒരു സ്വർണ്ണവള ഒരു വള വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നു സംശയം തോന്നിയ നാട്ടുകാരാണ് ഇവരുടെ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തിയത് ആ സമയത്ത് ഷൈജുവിന്റെ വീട്ടിൽ ഷൈജുവിന്റെ കിടപ്പ് മുറിക്കകത്ത് മൃതദേഹം ചാക്കിൽ കെട്ടിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് പോലീസിനെ അറിയിച്ച് പോലീസ് ഇപ്പോൾ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ ഇപ്പോൾ നടക്കുകയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ കേസിൽ പ്രതികളാണ് എന്നാണ് പോലീസ് നേരിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ഇവർ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പ്രതികളെ സംബന്ധിച്ചും നാട്ടുകാർക്ക് നിരവധി പരാതികൾ പറയുന്നുണ്ട് വലിയ തോതിൽ ലഹരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവരെക്കുറിച്ച് നിരവധി ആക്ഷേപങ്ങൾ ആ പ്രദേശത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിന്നും സ്വർണാഭരണ മുഖങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ തട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ കൃത്യമാണ് എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന പ്രാഥമ